আজকের নাটক পিয়াস রচনা শামসুর জামান প্রযোজনা সিরাজুল মজিদ মামুন নাট্যানুষ্ঠান পিয়াস ঘুমতে দাও একটু দেখো না কে যেন কাঁদছে দেখো না দেখো তোমার ন্যাক আমি আর ভালো লাগে না রোজ রাতে হয় তোমার জামিল কাঁদবে নয় জামিলের বাপ স্বপ্নে এসে তোমাকে এক কথা বলে যাবে তাদের কথা যদি বলতে না পারো আমি চেষ্টা করছি আপ্রাণ চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারছো না না তোমার মতো কি সবাই অত সহজে সব কিছু ভুলতে পারে তার মানে আমাদের বিয়ের সাত মাস আগে সব কথা কি তুমি ভুলে যাও নি কত আশা কত স্বপ্ন আমার কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে রেখেছি তুমি বরং তা রেখেছ তোমার স্ত্রীর গৌরব দিয়েছ আমাকে তোমার বিলাসিতা শরীর করেছ কিন্তু তোমার মন মনটা তোমাকে উপরে দিতে হবে নাকি তাই কি বললাম আমার সঙ্গে যে একটুখানি ভালো করে কথা বলবে তাও তো বলবো কেমন করে সারা দিন রাত আমার প্যান প্যানানি আর ছেলের কথা বিশ্বাস করো আমি মনের সঙ্গে অহরহ যুদ্ধ করছি বিগত দিনের স্মৃতিকে উপরে ফেলতে আপ্রাণ চেষ্টা করছি কিন্তু সব ভুললেও জামিলের কথা আমি ভুলতে পারি না ছেলে তো তোমার মন জুড়ে বসে আছেই ছেলের বাপটি যে তোমার হৃদয় থেকে বিদায় নিয়েছে তাও তো মনে হয় না তুমি এত নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর আমি না তোমার জন্য আমি জীবনে সব কিছু বিসর্জন দিয়ে এলাম তবু তুমি খুশি হলে না আমি আজ সেই কথাই ভাবছি স্বামী সন্তান ছেড়ে যে নারী নতুন সংসার গড়ে তার ত্যাগ কতটুকু আর নিষ্ঠুরতায় বা কতখানি আজ আমায় বলছো নিষ্ঠুর কিন্তু কেন আমি সব ফেলে চলে এলাম সে কৈফিয়ত দেব আমি না তুমি হ্যাঁ কৈফিয়ত আমাকেও দিতে হবে বইকি প্রতিদিন আমাকে জবাবদিহি করতে হচ্ছে আমার আত্মীয় স্বজনের কাছে বন্ধু বান্ধবের কাছে সমাজের কাছে তাদেরকে কি করে বোঝাবো আমি এক মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম তাকে ভালোবেসেছিলাম কিন্তু তাই বলে তাকে তার সংসার থেকে ছিনিয়ে আনতে চাইনি ভালোবাসা যদি অন্যায় হয় তবে আমি অপরাধ করেছি কিন্তু প্রেমের বন্যায় সংসার অনভিজ্ঞ এক যুবক যদি ভেসে যায় তার দায়িত্ব কি শুধু তাকেই বইতে হবে বুঝতে পেরেছি তোমার মনে ছিল শুধু জঘন্য কামনা ভালোবাসা নয় তাই তাই আজ সবকিছুর জন্য আমাকেই দোষী করতে চাইছো দোষ তোমারও আছে বইকে তার জন্য তোমাকেও কৈফিয়ত দিতে হবে কৈফিয়ত দিতে হবে হ্যাঁ দিতে হবে কেন তুমি আমাকে প্রলুব্ধ করেছ প্রশ্রয় দিয়েছ তোমার নির্দোষ স্বামী নিষ্পাপ সন্তান ফেলে কেন তুমি চলে এলে কেন কেন চলে এলাম নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিত শান্তির নীড় ছেড়ে কেন এই আগুনে ছাপ দিলাম শুনবে শুনবে সে কথা আমি আমি ভুল করেছি আমি ভুল করেছি কি অসুখ তাও ধরা পড়েনি 
মোহাম্মদ আলী কীরকম ডাক্তার তুই তো জানিস বেচারা চেষ্টা ত্রুটি করছে না নানা রঙের মিক্সচার খাওয়াচ্ছে ইঞ্জেকশনও দিয়েছে কয়েকটা কিন্তু সঠিক কিছু ধরতে পেরেছে বলে মনে হয় না সদর থেকে ভালো ডাক্তার আনাও না কেন শুনলাম আমার বন্ধু হায়দার নাকি নতুন জেল ডাক্তার হয়ে এসছে ভাবছি একটা খবর পাঠাবো হ্যাঁ তাই পাঠাও তুমি এখন একটু চুপ করে থাকো আমি বরং মাথাটা টিপে দিই হাস না কি ভাইয়া শেলফের ওপর থেকে একটা বই আনার বই হ্যাঁ কবিতার বই সঞ্চিতা কিংবা সঞ্চয়িতা কি এনেছিস সঞ্চিতা হ্যাঁ বেশ এবার একটু আবৃত্তি করে শোনাতো বোন কোনটা দারিদ্রটাই না হয় পড় হে দারিদ্র তুমি মোড়ে করেছ মহান তুমি মোড়ে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান কণ্টক মুকুট শোভা দিয়াছ তাপস অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস উদ্যত উলঙ্গ দৃষ্টি বাণী খুরোধার বিনামোর সাপে তব হল তরবার ভাইয়া কি থামলি কেন মনে হয় দারিদ্র সম্পর্কে তুমি খুব সচেতন হয়ে পড়েছ না রে দারিদ্রকে পরোয়া করি না বলেই তো বিদ্রোহী কবির দারিদ্র কবিতা তোকে পড়তে বললাম ভাবি আসছেন বোধ হয় আসুন ভাবি কেমন আছেন যাকে দেখতে এসেছ তারই ভালো মন্দে খোঁজ না চলাফেরা যখন করছি ভালোই আছি আপনি আমার উপর রেগে আছেন ভাবি আমার ভাই রাগবারই কি অধিকার আছে আর খুশি হবারই কি কারণ আছে তা বোনের আগমনে ভাইয়ের অবস্থা খুব যে হঠাৎ ভালো দেখছি সত্যি এখন অনেকটা ভালো লাগছে আমি থাকলে অসুখ আবার বেড়ে যাবে তোমরা ভাই বোনে গল্প করো আমার কথাটা না হয় পরেই বলবো আমাকে দেখে ভাবি বোধহয় চটে গেছেন ওটাই এখনো স্বভাব আমি আর যাই ভাইয়া আর একটু বস এরপর এরপর বরং সহজে আর আসিস নে তুমিও আমাকে সহ্য করতে পারো না তোর অনাদর আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না রে আমার আবার আদর অনাদর আত্মীয় স্বজন কেউ তো নই তোর সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক নেই তাই না কিন্তু তুই যদি আমার আত্মীয় না হোস তবে আত্মীয় বলব কাকে হাসনা কি ভাইয়া আমি বোধ হয় অন্যায় করেছি অন্যায় হ্যাঁ রে মানে মানে তোর ভাবির প্রতি অবিচার করেছি কেন কনভেন্টের ছাত্রী ধনী বাপের একমাত্র মেয়ে পল্লীগ্রামে দারিদ্রের মধ্যে বাস করতে পারবে না আমি জানতাম ওকে বলেছিলাম দারিদ্রের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দারিদ্রের বিরুদ্ধে আমার সংগ্রাম কিন্তু তুমি কি বলছো ভাইয়া আমি ওকে ফাঁকি দিইনি বোন ওর যেতেই আমি ওকে গ্রহণ করেছি তোমার জন্য যে কোনো মেয়ে যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে পারে কিন্তু ভাইয়া একটা কথা জিজ্ঞেস করব বল ডিগ্রি তো নিয়েছো এক গাদা এম এ বিএল বিটি একটা ভালো চাকরি জোগাড় করতে পারলে না আমার অবস্থা দেখে তোর করুণা হচ্ছে তাই না ছি অমন কথা বলো না ভাইয়া তোমাকে করুণা করব আমি তবে রাগ হচ্ছে খুব স্কুল মাস্টারি করে এই যে নিজেকে নিঃশেষ করে দিচ্ছ তার মূল্য কে বুঝবে তুই তো জানিস আমার বাবা ছিলেন প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার আজীবন তিনি শিক্ষকতা করে গেছেন অভাব অনটন তাকে কোনো দিন বিচলিত করতে পারেনি মা অনুযোগ করতেন পাড়া প্রতিবেশীরা করুণা করত বাবা কোনোদিন প্রক্ষেপ করেননি শিক্ষাদানে যে কি আনন্দ তিনি পেতেন তাঁর রক্ত আমার দেহে তাঁর চিন্তাধারা আমার মনে আমি একটু বসি না 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 তুমি শুয়ে থাকো আর কথা বলবো না ভাইয়া জানিস তোরা যাকে ভালো চাকরি বলিস তেমন চাকরি আমিও পেয়েছিলাম কিন্তু কিন্তু কিছুতে আমি মনকে মানাতে পারলাম না দেখো ভাইয়া তুমি চুপ না করলে আমি কিন্তু এক্ষুনি চলে যাব আর একটু বলতে দে অনেক দিন আমি কথা বলতে না পেরে আমার মনটা হাঁপিয়ে উঠছে কিন্তু তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়ছো যে তোর পাগলি উত্তেজনার কি আছে রঙিন তরঙ্গহীন বৈচিত্র্যহীন স্কুল মাস্টারের জীবনে উত্তেজনার অবসরটা কোথায় বল তোমার বেলায় তা খাটে না তোমার শিক্ষা তোমার ত্যাগ তোমার সংগ্রাম তোমার জীবনকে মহান করে তুলছে ভাইয়া তুইও খেপলি দেখছি আগেই বলেছিলাম না আমার রোগটা সংক্রামক হতে পারে না ভাইয়া ঠাট্টা নয় তোমার ত্যাগের মহত্ব আমি বুঝি তোমার বাবা প্রাইমারি স্কুল করেছিলেন তুমি তাকে হাই স্কুল করে নিজে তার ভার নিয়েছ তোমার ছেলের হাতেই হয়তো এ গ্রামে কলেজ গড়ে উঠবে তোমার বকবকানে কি সারাদিনই চলবে 
বন্টি চলে গেলে তো মাথা চেপে ধরে চিৎকার শুরু করবে তখন কে সামলাবে শুনি दायित्व शेष हो मारलो भैया जमिल तु खेलते जामाल कर मतिन भाइयारत थाम गाँव बंधुदे <laughs> मध्यकाशे सूर्य 
মেয়েরা তার পেছনে ঘুরত গ্রহ উপগ্রহের মতো তাদের মাঝখান থেকে ছিনিয়ে না নিলে তাকে পাওয়া যেত নাকি বন্ধুর প্রতি দেখে আপনার খুব ভুল বুঝবেন না ভক্তি নয় ভাবি বিদ্বেষ মতিন ভাই আর প্রভাবে আমাদের অবস্থা ছিল দিনের আলোয় নিষ্প্রভ তারার মতো মেয়েরা আমাদের কেয়ারই করত না বলেন কি আপনি হাসছেন ভাবি বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে ওর জন্য মনোমত কোন মেয়েকে আমার দিকে ফেরাতেই পারলাম না তাই না এমন দুঃসহ নিঃসঙ্গ জীবন না এখানে আর চিকিৎসা হতে পারে না মতিন ভাই তবে কি বলতে চাও গায়ের লোকেরা বিনা চিকিৎসায় মরবে গায়ের লোকদের কথা জানি না আমি শুধু আপনার কথাই ভাবছি তুমি বড্ড বেশি ভাবছো ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখে দাও সেই মতো চিকিৎসা হবে ভেবো না ভাই আমি এত সহজে মরবো না কিন্তু ব্লাড স্টুল এক্সামিন করা দরকার আমার ওখানে কদিন থেকে গেলে অসুবিধাটা কি আমি একা মানুষ থাকার জায়গায় কোনো অভাব হবে না আপনি কি বলেন ভাবি আমি আর কি বলবো ভাই আমার মতামতের কি কোনো দাম আছে আপনারা এমন করলে কি করে চলে কষ্ট অবশ্য হবে তার জন্য চিকিৎসার ব্যাঘাত হওয়া উচিত হবে না কষ্টের কথা নয় ভাই এখানে থাকলে তবু স্কুলের খোঁজ খবরটা রাখতে পারি শহরে গেলে তো আর কোনো খবরই পাবো না না আপনার ঘরে দেখছি বাঁশ বনের ভূত চেপেছে ভাবি আপনি যদি শক্ত না হন শক্ত হব আমি ওর বোনকে বরং পাঠিয়ে দিই সে যদি রাজি করাতে পারে ওর বোন ও সে মেয়েটি মারপিটের না হলেও সে সত্যি আমার বোন আর দরকার হলে তার পরামর্শ নিলে কোনো লোকসান হবে না আমি গেলে যদি অসুবিধা হয় তবে তোমার বোনকে নিয়ে যাও আমি বরং বাড়ি পাহারা দিই কি বলছ আবল তাবল হাজার তুমি রেস্ট নাও চাটা খাও আমি একটু ভেবে দেখি আসুন ডাক্তার সাহেব বোনের সঙ্গে পরামর্শ না করেও কিছু করবে না পসিবল আপনি উত্তেজিত হবেন না মতিন ভাই হোচা দিয়ে কথা বলা মেয়েদের স্বভাব चुप कर बदमाश ऐसी दुरबल होते मरी तुम भारि अन्या भाव कीसर अन्या তুমি আমার মেহমান কোথায় আমি তোমার আদর যত্ন করব তা না তুমি আমার খাওয়া দাওয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ মসজিদ গেল কোথায় তাই বলো তোমার মসজিদের মতো সেবা কি আমি করতে পারি কি যে বলো তোমার হাতে রান্না যে অমৃত আর তোমার সেবা আমি কি তার যোগ্য রোগের সেবা যত্নের পরে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়ো তাই বলছিলাম পুরুষের সেবা করে মেয়েদের যে কি আনন্দ বুঝবে কি করে কিন্তু তোমাকে কাজ করতে দেখলে ভারী অবাক লাগে মেয়েদের বাইরেটা দেখেই তোমরা অবাক হও ভেতরের দিকে তাকাবে কখন এ কি তুমি যে কিছুই খেলে না এখনই আবার বেরোতে হবে এই তো সবে ফিরলে এত রাতে আবার বাইরে একটা আর্জেন্ট কল আছে ফিরতে দেরি হবে তাই তাড়াহুড়ো করে খেয়ে নিলাম মতিন ভাই জামিল শুয়ে পড়েছে না হ্যাঁ একটা কথা জিজ্ঞেস করব কি আমাদের জন্য তোমার খুব অসুবিধা হচ্ছে তাই না তুমি কি বলছো ভাবি আজকাল যেন তুমি ঘরে ফিরতেই চাও না कथा बोल ना जे तुम ठीक हमी पाली बेड़ा पाली बेड़ा कार का थे के? निजेर का थे के। आमार मुद्दे जान एक अपराधी मन माथा चाड़ा दिए उठते चाय भय पे हमी पाली बेड़ाई तुम्हारे भय पवार कि खुले बोलो सब कथा क्यों जान भूले जा बर्तमान के ছাত্র জীবনের মধুর দিনগুলো ফিরে ফিরে আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে আমি আমি যাই ভাবি হায়দার শোনো না ভাবি এখন নয় হায়দার শোনো হায়দার হাই 
বেটার কে ও ভাবে আরো ক ঘন্টা বাইরে কাটিয়ে একদম সকালে বিল্লি পারতে তা পারতাম কিন্তু এত রাতে তুমি এখানে কি করছো কিছুতেই ঘুম এলো না আর আর তোমার কথাটা না শুনতে পেরে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না মতিন ভাই জেগে উঠলে কি ভাববেন একবার ঘুমলে তার ঘুম আর ভাঙে না অত কি ভাবছো না কিছু না চলো বসি আজকের এই রাত যদি আসতো পাঁচ বছর আগে আমি বেশ পুরো হয়ে গেছি না মনের দিক থেকে হয়েছে কিনা জানি না তবে বাইরে আরো সুন্দর হয়েছে আচ্ছা ভাবি একটা কথা জিজ্ঞেস করব বলো মনে হয় মনে হয় জীবনে তুমি ঠিক সুখী হতে পারো নি পৃথিবীতে এমন একটা মানুষ দেখেছ যে সত্যিকারে সুখী সব দিক দিয়ে সুখী হওয়া হয়তো অসম্ভব আমি বলছিলাম তোমাদের দাম্পত্য জীবনের কথা মতিন ভাইয়ের মতো ছেলেকে নিয়ে যদি তোমার মতিন ভাই সাধারণ মানুষের অনেক উঠে আমার মতো সাধারণ মেয়ের কে বলে তুমি সাধারণ গ্রামে এসে যদি লুকিয়ে না থাকতে দেখতে তোমার রূপগুণের মর্যাদা দেবার লোকের অভাব নেই করে তো ডাক্তারি অত চাটু বাক্য শিখলে কোথায় না না চাটু বাক্য নয় তুমি তো জানো না তোমার রূপের আগুনে কত জন দগ্ধ হয়েছে তুমিও কি তাদের তলে সে কথা বলে আজ লাভ কি কোনো লাভই কি নেই ভাবি সংসারে নিকটিতে যাকে লাভ বলো তাই কি চরম লাভ লাভ ক্ষতি বুঝি না শুধু বুঝি চাওয়া পাওয়ার হিসেব যেন কিছুতে মিলছে না আমি আমি যাই ভাবি হায়দার তুমি হয়তো আমার নির্লজ্জ ভাববে কিন্তু কিন্তু তুমি তো জানো না কি জ্বালায় আমার সারা অন্তর ঝুলছে মরুর বুকে অকণ্ঠ পিয়াস নিয়ে শুধু চলেছি একটু ভালোবাসার উত্তাপের আশায় অসহায় শিশুর মতো চিৎকার করে কত কাঁদতে চেয়েছি কিন্তু আমি আমি থাকতে পারছি না আমাকে ক্ষমা করো আর কটা দিন থেকে গেলে ভালো হতো না মতিন ভাই তোমায় আর কত কষ্ট দেবো ভাই তুমি যথেষ্ট করেছ তাছাড়া এখন সুস্থ হয়েছি বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না আপনার রেস্টের দরকার গিয়ে যেন ছেলে ঠেকানো শুরু করবেন না 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 স্কুলে যেতে আমার সময় লাগবে আমি যাই ভাবিকে পাঠিয়ে দিই তোমার জন্য ওরা অপেক্ষা করছে আমি গেলেই তুমি বাঁচো তাই না তুমি জানো এই কথা সত্য নয় কেন যাওয়ার সময় আমাকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছ একটা কথা রাখবে বলো দু চার দিনের মধ্যে একবার আসবে আমাদের ওখানে কি চেষ্টা করব চেষ্টা নয় কথা দাও বেশ কথা দিলাম আব্বা দেখো দেখো কি হলো রে দেখো না গাড়ির সামনে কে তাই তো তোর চাচা এসছে ছোট চাচা জামিল এসেছিস আয় আমার কোলে এক কাকু পড়ে যাবি ভাইয়া হে কি অবস্থা তোমার তুই কবে এলি কাল এসেছি নামুন ভাবি ভাইয়া ভাইয়া তুমি আমাকে ধরে নামো এত দুর্বল হয়ে পড়েছো তুমি না জানি কি সাংঘাতিক অসুখ করেছিল তোমার আমাকে জানো নি কেন ভাইয়া তোর পরীক্ষা কাছে তাই বলে অসুখ বিসুখ করে খবর দেবে না আমার উপর ভাত দিয়ে চলো এসো পরীক্ষা দিবি না কেন ইয়ে তেমন পড়াশোনা হয়নি ভাইয়া তাছাড়া তোমার শরীর এখনো দুর্বল আমি থাকলে হয়তো স্কুলে দেখাশোনাটা থাক তোমাকে আর মাতব্বরি করতে হবে না এম এ পাস করে নাও তারপর যা খুশি করো ফি দিতে হবে কবে ইয়ে এই মাসের মধ্যে আসুন ভাবি একটা কথা থাক তোমরা নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু আলোচনা করছো ডিস্টার্ব করতে চাই না ভাবির মেজাজটা বোধ হয় ফিসের জন্য কত টাকা লাগবে মোট দেড়শোর মতো তোর কাছে কত আছে টিউশনি থেকে পঞ্চাশের মতো বাঁচাতে পেরেছি হুম ফিসের টাকা নেই তাই পরীক্ষা দিতে চাস না না কে চুপ করে রইলি যা এই অবস্থায় তুমি কোথ থেকে টাকা দেবে ভাইয়া আমি কি কিছুই বুঝি না থাক তোমাকে আর কিছু বুঝতে হবে না আমি ব্যবস্থা করছি তুই পরশুদিন চলে যা তোমাকে এই অবস্থায় রেখে তোর পরীক্ষা আগে তারপর অন্য কথা যা এখন একটু ঘুরে আয় 
ওষুধটা খেয়েছিলে তোমাকে আর ব্যস্ত হতে হবে না একটা কথা ইয়ে একটা কথা তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম বললেই তো হয় হাবিবের ফিসে টাকা কম পড়েছে সেজন্য পরীক্ষা ড্রপ করতে চাইছে আমি তার কি করব আমার কাছে টাকার গাছও নেই তোমার ধনও জমা নেই একবার তোমার চালাকিতে পড়ে তোমার ভাইয়ের জন্য আমার হাতের বালা খোয়াতে হয়েছে নারগিস থাক তুমি যাও তোমার ভাবতে হবে না বেশ যাচ্ছি এ কি ভাইয়া এখনো বিছানা হাস না আই বোন ভর সুন্দর শুয়ে আছো কেন কিছু ভালো লাগছে না রে দেখি আবার জ্বর এলো না তো এত ঘামলি কি করে বাহ দুজনকে চমৎকার দেখাচ্ছে নারগিস নারগিস কি বলছো তুমি বলছি ভাই বোনের যুগল মূর্তি বড় সুন্দর দেখাচ্ছে ক্যামেরা থাকলে একটা ফটো নিতাম তুমি এত নিচ তোমার কথার কি মানে হয় ভেবে দেখেছো আমি দেখেছি ভেবেছি তারপর বলেছি এবার তোমরা ভাই বোনের চখা চোখের মতো নিরলায় মুখোমুখি হয়ে বসে বসে ভাবো আমি যাই হাসনা তুই কাঁদছিস নার্গিসের বিদ্রুপ হইতে পারি কিন্তু তোর কান্না আমার কাছে অসহ্য আমি আমি যাই ভাইয়া অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে মিথ্যাকে মেনে নিলে তুই নিজেই ছোট হবি নে আমাকে অপমান করবি কিন্তু এর মধ্যে কোনো কিন্তু নেই আমার মনে হয় আমার জন্য মানে তুমি আমাকে স্নেহ করো ভাবির সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা না তোরা থেকে সব ভাবুক হয়ে উঠলি আমি দেশ ছেড়ে পালাবো না পাগল হবো বুঝতে পারছি না তুমি একটু চুপ করো ভাইয়া নার্গিস তো কানে নিল না ভাবছিলাম ভাবছিলাম তোর সঙ্গে কথাটা আলোচনা করে আর কিছু না হোক মনটা একটু হালকা করব কি কথা ভাইয়া থাক আর্থিক সমস্যার কথা শুনে তুই আর কি করবি না তুমি বলো ভাইয়া ফিসের টাকার জন্য হাবি বেসছে কথাটা শুনে তোর ভাবি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল কত টাকা ভাইয়া সতে হলেই চলবে কিন্তু এখন পাই কোথায় ভাইয়া আমার একটা কথা রাখবে কি আগে বলো রাখবে না শুনে না শুনে আমার একটা কথা তুমি রাখতে পারবে না বেশ বল তুমি সুস্থ থাকলে কথা ছিল না এই অবস্থায় টাকা জোগাড় করা তোমার পক্ষে অসুবিধা হবে মানে আমি যদি তুই দিবি টাকা আমি টাকা কোথায় পাবো সেবারে রচনা প্রতিযোগিতায় যে সোনার মেডেলটা পেয়েছিলাম চার আনা সোনা হবে ওটা হলেই তো চলে যায় তুই ভেবেছিস কি হাসনা তোর প্রাইজে মেডেল বিক্রি করে হাবি পরীক্ষা দেবে যদি না নাও ওটা আমি ফেলে দেব পাগলামি করিস না না ভাইয়া তোমাকে নিতেই হবে কিন্তু হাবিব কি তোর এত আগের মর্যাদা দেবে মর্যাদা প্রতিদান এসব কথা ছাড়ো তো প্রতিদানের আশায় কি সংসারের সবাই দান করে আমি যাই মেডেলটা নিয়ে আসি ব্যস্ত হচ্ছিস কেন আমি এক্ষুনি আসছি শোন পাগলি কোথাকার डर डर ভাইয়ার কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি ভাইয়ার অসুখের বাড়াবাড়ির সময় আপনি না এলে কি অবস্থা যে হতো আপনি নিশ্চয় ওর ছোট ভাই জি আপনি বসুন আমি ভাইয়াকে খবর দিয়ে আসছি হায়দার হ্যাঁ আমি কথা রেখেছো তাহলে রাখবো বলেই কথা দিয়েছিলাম আর একটা কথা রাখবে কি সন্ধ্যা তো হয়েই গেছে আজ তুমি থেকে যাবে না না সে হয় না আমি বললে হয়তো হয় না কিন্তু তোমার বন্ধু বললে যেন আমার গর্তমই করো না কিন্তু 
তোমার কিন্তু তুমি ভাবো আমি এখন যাই ভাইয়া এই কেসটা তোমার কাছে রাখো এই ভর সন্ধেবেলা তুই আবার আনতে গেলি কেন এটা কাল দিলেও তো চলতো মেডেলটা তোমার হাতে না দিয়ে আমি যে শান্তি পাচ্ছিলাম না তুই একটা বদ্ধ পাগল কিন্তু কাজটা কি ভালো হলো রে সে তুমি বোঝো আমি যাই একটা কথা মেয়েটা চোরের মতো পালিয়ে গেল কেন চোরের মতো যায়নি পালিয়েও যায়নি তোমার হাতে ও কেস কিসের তা তোমার জানবার প্রয়োজন নেই হে সংসার আমার কোনো প্রয়োজন নেই তা আমি জানি কিন্তু কেসটা কিসের তা বলতে তা আপত্তি কেন নিষ্প্রয়োজন বলে খুব তো বড় মুখে কথা বলছো আচ্ছা আমি জানতে চাই সোনা হো আজকাল সোনার আদান প্রদান হচ্ছে বাইরে তো খুব বক ধার্মিক ডুবে ডুবে পানি খেতে দোষ নেই না নারগিস চেচিও না তোমার চোখ রাঙানি কি আমি পড়োয়া করি না তুমি বেরিয়ে যাও এখান থেকে भैया কি হয়েছে भैया ভাবি তোমরা তো চেচোছ কেন ওকে বের করে দে বের করে দেবে चुप करो जा मानुष डाक्त खोज कर সে খবরে তোমার দরকার নেই তুমি যেতে পারো ভাবি আমি আপনাকে বুদ্ধিমতী মনে করতাম বুদ্ধিমতী না হই নিজের ভালো মন্দ বুঝবার ক্ষমতা আমার আছে ছি ভাবি আপনি বুঝতে পারছেন না আপনি কি করছেন তোমার আর উপদেশ দিতে হবে না তুমি যাও আমি উপদেশ দিচ্ছি না ভাবি দুঃখ হয় ভাইয়ার মতো আদর্শবান মানুষকে আপনি চিনতে পারলেন তোমাদের চিন্তার বাকি নেই ছোট মুখে অত বড় কথা বলতে হবে ভাবি बिस्टी पड़े चलो तुम घर चलो आस्ते कथा बोलो हबीब कि मतिन भाई जानते कलेंकारी जोरे बिस्टी पड़े जा बतास झड़े आस मन बिस्टी मृत्यु मृत्यु नुक्ति
তুমি কখন এসেছো টের পাইনি তো পাবে কি করে তোমার মন এখানে নেই এ সংসারেও নেই তোমার দেহের অস্তিত্ব আজকাল আর টের পাওয়া যায় না কখন সন্ধে হয়েছে তাও বুঝি জানো না রেডিও শুনছিলাম কি না রেডিও শুনছিলে বলতে পারবে কি গান হচ্ছিল গানের প্রথম লাইটে শুনে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম অন্যমনস্ক থাকা আর অন্যের কথা ভাবাই যেন আজকাল তোমার স্বভাবে দাঁড়িয়েছে আমাকে তুমি কি শুধু ভুলই বুঝবে আমি তো একটা মানুষ ঘরে বাইরে কোথাও শান্তি না পেলে বাঁচি কি করে তুমি বসো তোমার চা করে নিয়ে আসি চাকর ছোকরাটা কোথায় গেল দেখো চা করতে গিয়ে আবার পুড়ে না মরো মরব না হায়দার সমস্ত অন্তর চলে খাক হয়ে যাচ্ছে তবুও তো বেঁচে আছি তবুও তো মরতে পারছি না তোর হাতে ওটা কি বিয়ের কার্ড কার বিয়ে হাসনার তোমাদের ফেরেস্তার মতো মাস্টার সাহেবের আর পিছু তর্স হইল না শুভ কাজে দেরি করে লাভ কি আমি জানতাম ও একটা শয়তান ডুবে ডুবে পানি খেতে ওস্তাদ তুমি কি বলছো নার্গিস তুমি কি ভাবছো মতিন ভাইয়ের সঙ্গে হাসনার বিয়ে তবে বিয়ে তো হাবিবের সঙ্গে এই দেখো না কার্ড আগামীকাল সন্ধ্যে সাতটায় হাসনার মামার হাতি রোডের বাসায় এ কিন নার্গিস কি হলো কাল সন্ধ্যে সাতটায় বিয়ে না ভুল করেছি হ্যাঁ ভুলই করেছি হাসনার সাথে মতিনের সম্পর্ককে আমি ভুল বুঝেই গেছি জীবন ভর অবিশ্বাসের আগুনে আমার শান্তির আশ্রয় সুখ নীর পুরে গেছে আমি কত নিষ্ঠুর নিজের নিষ্পাপ সন্তানকে ছেড়েছি নিঃস্বার্থ স্বামী ছেড়েছি একবার একবার যদি ওকে দেখতে পেতাম তো সব অপরাধের ক্ষমা চেয়ে নিতাম কালের তো হাসনার বিয়ে নিশ্চয়ই চামকে নিয়ে বিয়ে বাড়ি আসবে বিয়ে বাড়ি আমি যাব দূর থেকে একবার দেখব শুধু দেখব শুধু একবার শেষ পরে মতো দেখতে দাও তুমি সইতে পারবে না নার্গিস আমার তৃষ্ণার দিকে তুমি কোনো দিন তাকালে না ফুল যদি করেই থাকে তবে তবে তার জন্য শাস্তিও তো দিতে পারতে নার্গিস তোমার ভালোবাসা কোনো দিন ওকে কাছে টেনে নিল না ও কথা থাক নার্গিস আঘাতে আঘাতে কত বিক্ষত করলো না दुनिया चले जा কথা বলো নার্গিস 
আরকিস কথা বলো আরকিস আরকিস এতক্ষণ পিয়াস নাটকের অভিনয় শুনলেন রচনা শামসুজ্জামান বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করলেন মতিন আবুল হায়াত হায়দার গোলাম রাব্বানি নার্গিস হোসনে আরা হাবিব সিরাজুল মজিদ মামুন হাসনা রুবি আফরোজ জামিল মাস্টার মিল্টন শব্দ গ্রহণে মোহাম্মদ সেকেন্দার আলী শব্দ সংযোজনা ও সম্পাদনা গোলাম হাক্কানি আলম নাটকটি প্রযোজনা করলেন সিরাজুল মজিদ মামুন